Praise the Lord. Hallelujah. 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 Father, in my life I see you are God who walks with me. You hold my life in your hand. Close beside you I will stand I gave all my life to you Help me, Father, to be true Shall we clap our hands and praise Him Thank Him and worship Him Father, in my life I see you are God who walks with me 
You hold my life in your hand Close beside you I will stand I give all my life to you Help me Father to be true Jesus in my life I see You are God who walks with me You hold my life in your hand Close beside you I will stand I give all my life to you Help me Jesus to be true Spirit in my life I see You are God who walks with me You hold my life in your hand Close beside you I will stand I give all my life to you Help me spirit to be true Alleluia 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 We praise you Lord we worship you Alleluia we adore you Lord We glorify you Lord Alleluia 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 Oh the fire of holy spirit thank you thank you thank you Lord Alleluia 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 Cast me to come into thy river o lord cast me to drink at thy river o lord cast me to live in thy river o lord cast me to come Cause me to drink Cause me to live Cause me to come To thy presence, O Lord Cause me to drink In thy presence, O Lord Cause me to live in thy presence, O Lord. Cause me to come, cause me to drink, cause me to live. Jesus, name above all names beautiful savior glorious god immanuel god is with us blessed redeemer living one jesus what a wonder you are you are so gentle so pure and so kind you shine 
like the morning star jesus what a wonder you are spirit of the living god fall afresh on us spirit of the living god fall afresh on us melt us mold us fill us use us spirit of the living god fall fresh on us you're my god you're my god you have risen from the death and you're my god yes my knees shall bow and my tongue confess that jesus christ is lord hallelujah 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 praise god hallelujah 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 praise god amen sing grace how sweet that sounds that saved a wretch like me i once was lost but now i am found was blind but now i see alleluia 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 praise god Alleluia 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 Praise God Alleluia Alleluia Hallelujah 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 
we give all glory to you father to you son jesus our savior and to you holy spirit our inner healer our inner dweller and our companion amen amen praise the lord praise the lord my dear friends one of the greatest gift the lord jesus while he was living on this earth he gave it to his children was his own spirit whenever he saw his disciples who are broken and wounded he always gave them the gift of his spirit yes the risen savior when he saw his disciples were frightened and they were locked to room they have locked themselves inside the room jesus came and breathed his breath into them receive my spirit that's why he said in acts chapter 1 verse 4 and 8 do not go away without being filled by my spirit being filled by my spirit is different from being led by my spirit chapter 1 verse 4 you wait on the upper room hunger for me and the holy spirit will come upon you so this is the greatest gift jesus gives to us when we receive gift what do we do somebody gives me birthday gift cake what do i do i not only eat all the time cut the all the pieces cake is to be shared so i take this cake or chocolates which are given to me and i go around distribute to all my friends yes having filled with the spirit is different from carrying the spirit to the friends to the world to all over the world to every humanity god has chosen us not only to be filled with the spirit as he said in acts chapter 1 verse 4 wait on the holy spirit and he will come upon you and then he said in chapter 1 verse 8 after the spirit you will be moving with the spirit you will be carrying the spirit you will be led by the spirit you will do what the spirit desires you will be thinking you will be praying holy spirit of god where are you i will be there holy spirit of god what do you want to do me want to do with my one life i am here to do your will so man moves for the spirit moves by the spirit and moves for the spirit commits his life to fulfill the dream of the spirit and when they move god spirit moves into them very powerfully asking the holy spirit fill me with your power with your courage with your strength this is the first stage of led by the spirit having received the spirit with hunger and thirst now we notice the spirit of god being operating in us as the spirit of god is moving into us we move out to fulfill that desire of the spirit that's what jesus said you will go your body may not agree it may be tired but you know you you are a weak man but god knowing everything of you he loved you he gave his life for you and then now you move for the spirit when you move for the spirit he will move along with you when you are desiring or training your heart to live for the spirit to please the spirit to do what the spirit wants of you to do the spirit of the lord himself will move with you this is the beautiful experience we can have in the book of revelation chapter 1 verse 
St. John said, I was in the Spirit on the Lord's day. When the Lord's day, I was in the Spirit. I was filled with the Spirit. And I was doing what the Spirit wants me to do. My desire, my hunger, I trained my mind, I trained my life to do what pleases the Lord. Here, I no more think about myself. I remember the one who has loved me. I remember the one who died for me. I remember the one who called me by my name. And I moved for him. When I moved for him, he himself came along with me. Yes, every believer and every local church to that matter should have the Lord's move with us. The Lord's move should be in us. Only then we can be led by the Lord. We read in the book of Acts of the Apostles, chapter 13, where we read verse 1 and 2. Now they were in the church at Antioch, prophets and teachers, Barnabas, Simeon, who was called Nega, Lucius of Cyrene, Manain, a lifelong friend of Herod the Terror, and Saul. While they were worshipping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, Set apart for me Barnabas and Saul for the work which I have called them. There is a longing of the Holy Spirit. There is a desire of the Holy Spirit. There is something Holy Spirit comes to us that we may do something for Him. We only always ask the Holy Spirit to do something for us. But the Bible says the Holy Spirit comes into our lives thinking that we too will do what He desires. The Holy Spirit has His own desire. The Holy Spirit has His own hunger. The Holy Spirit moves with a sigh, the Bible says. And crying, He longs for people who can do the Spirit's desire, the Lord's desire. Everyone are trying to live for themselves, for which they seek God's power and God's strength, God's touch. But some go beyond they led by the Spirit. They moved by the Spirit. The Spirit of the Lord told them, Hello, my dear. Please separate these two people for me. And I want to, I want to, for me. And when they commit their life for me, that I can do my life through them. I can fulfill my dream through them. I can fulfill all that I want to do in the world. The world is dying without God. And God wants to do something. And those who are into the hands of God, God can use them. This is what the Lord said to the prophet, My son, will you be in my hands? Like the clay in the hands of the potter, will you be in my hands? That I can melt and mold you and use you for my purpose. There is a cry of God. There is a hunger of God. There is a desire of God. And God is, God's spirit is looking for people who goes, who go beyond themselves to know what the spirit wants me up to do and commit their life. When Ezekiel was being chosen by God. We read in the book of Ezekiel, chapter 1, verse 19 to 21. We read, And when the living creatures went, the wheels went beside them. And when the living creatures rose from the earth, the wheels also rose. Wherever the spirit wanted to go, they went. And the wheels rose along with them. For the spirit of the living creatures was in the wheels. When those went, 
they went and when they when those stood they stood and when they when those rose from the earth the wheels also rose along with them for the spirit of the living creatures was in the wheels here the bible says the creatures those who hunger for god those who committed their lives for god they got a great desire they came to the temple and they moved for god they said lord here we are here we are please use us the whole world is saying lord we need you for me to live very few say lord here i am for your kingdom to come on this earth for your will be done on this earth hide me lord and manifest yourself let you be seen in the world lord my life is after all 40 or 50 or 60 70 years as i am growing soon i become old soon i disappear is all this life a journey a battle to establish myself that is the trick of the enemy all your time and energy you build up yourself as though you are zero but the lord says you are someone you carry me you are created by me you are carrying my power my presence will you see me in in you and will you move for me when the creatures went for god the wheel that is the holy spirit the wheel also moved behind them to protect them to provide them the power to supply all that is need of the heaven the creatures of the earth they are led by the wheels of heaven and they were carried by the wheels and soon a sekel saw the creatures were on the wheels they were carried by the wheels when the creatures moved for god the wheel of heaven moved for them behind them and soon they noticed they are no more they were just carried by the wheels and they become one with the spirit they begin wherever the wheel wants to go there the spirit the creatures moved and they began to do the work so the spirit of the lord wherever the world needs somewhere power somewhere prayers somewhere healing somewhere deliverance somewhere courage and all that he has is you and me in the world our call is something beyond ourselves our life is beyond our culture our caste our position our money our family our husband our wife our children these are all gifts of god to live for god when joseph in the old testament when he realized that he is led by the spirit genesis chapter 1 we find wherever joseph was there the spirit of the lord was with him when he committed his life for god chapter 39 of genesis now joseph had been brought down to egypt and potiphar the officer of the pair pharaoh the captain of the guard and the egyptians verse 2 the lord was with joseph the lord was with joseph because joseph was with the lord everyone is crying for the lord to be with them but joseph was with the lord he never prayed lord you be with me he realized the lord is with me and my call is not crying for god to be with me my call is to be with the lord who is with me to hear the voice of god who loves me knowing everything of me he is staying with me and my my life is to fulfill his will this is what jesus said in the book of hebrews chapter 5 verse 10 father you gave me a body here i am coming to do your will hallelujah hallelujah hallelujah, hallelujah. hallelujah. so the bible says the lord was with joseph when the lord was with him he became successful man 
and he was in the house of his master and when joseph was moving with god moving to do the will of god living to please god god was pleased and god was found in his work he need not search for god he need not cry for the power of god when i move for god god himself moves with me god's power is automatically moving with me that's why verse 3 says his master saw that the lord was with him and the lord cast all that joseph did to succeed in his hands and joseph found favor with his master we read when the woman called him to sin when we move into the spirit the enemy will watch over us that the man who is moving for the spirit is more dangerous for the kingdom of the enemy because wherever he goes god's power will be moving with the game wherever he goes the light of god will dispel the darkness dispel sickness dispel evil so the enemy is more upset with the people who are moving for the spirit of god who are hungering for the spirit of god so he found a way what is the weakness of each one of us the enemy will try to catch that now joseph is alone a single man a handsome man so in the form of flesh for some people in the form of women for some in the form of drinking alcohol some in the form of money some in the form of name and fame we do not know for some everything what are the thing he can use now joseph was alone seeing that he is alone he tried to catch his flesh and brought the woman and the woman said lie with me otherwise i will put you into the jail a man who is moved by the spirit is not afraid when you have biryani with you why are you bother about uh, the rice of dal and butter no you don't bother yes when he was led by the spirit he told her i cannot do something against my god how he could say because he oriented his mind and committed his life for the lord he knew the value of his life he knew how short his life is he knew if he is not led by the spirit he will be led by the enemy and the little years of his life will become full of tears and pain sin and shame so he focused his life he trained his mind he knew to led by the truth so he was moved by the spirit when the woman said i go i have something higher how can i sin against my spirit of god and god honored him he was thrown into the jail that's all the world can do but the spirit of god before he goes into jail the holy spirit was in the jail and the bible says the jailer saw joseph and joseph found favor in the sight of jailer when you when the creatures go for god the wheel of god goes for them to carry them to lead them hallelujah 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 close your eyes for a minute god is calling you your life is once on this earth we are not only creatures who are on this earth struggling with the things of this earth and our life is not survival to survive this situation survive this crisis survive this sickness to be survived in this struggle and pain that is for those who do not know god but for those who are led by the spirit our life is to revive to carry the spirit and to be carried by the spirit that god's work will be done through us god's power is manifested through us god's kingdom comes on this earth through us the lord is looking for you will you commit your life for him 
God, Heavenly Father, I praise and thank you for this beautiful evening. I pray for everyone who is praying along with me in the holy presence of your Eucharist. You are calling us to be led by the Spirit. In Ecclesiastes 11.4 you said, If we watch the wind, we will not sow. If we look at the cloud, we will not reap. If we look around the world, what's happening all around us, our life will be always adjusting life. Trying to focus with the struggle and pain. But 2 Corinthians 5.7 says, We are called not to walk by sight, but by faith. If we move, God has a way to move in us. When I move for him, God finds there is a way for him to move. If I don't move for him, the enemy will have a move. Lord, you said in Jude, chapter 1, verse 17 to 22, be a transforming presence in a dark and broken world. My son, my daughter, your call is higher than yourself. Your call is deeper than your presence on this earth. Will you be a transforming presence of God in a broken, dark world? For the kingdom of God is not in the word, it is in the power. Jesus, may your spirit take control of every one of us. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Here we are, Lord. Use us, Lord, for you and for your kingdom. Hallelujah. 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 As for me and my house, we will serve you, O Lord. We will serve you, O Lord. We will serve you, O Lord. You are wonderful, you are mighty God, you are Prince of Peace, you are my everything, I worship you, I Love you, Lord. I worship you. I love you, Lord. There is a person suffering on the back. The Lord is healing that person. Amen. There is shaker, shaker. You are going through a particular pain. You are feeling that you are not able to have a child because certain things in your body is not sufficient for you to give a child. God is healing you today Amen. and giving you the strength by the Spirit Amen. that what your body cannot produce, the Spirit of the Lord helps you to produce. Amen. Amen. As Amen. you are crying, there is a person, Sumadhi, who is praying today on your left leg, above the feet, you are going through some pain. The Lord is healing you. Amen. Another person on the head, you are going through terrible pain. Seven people who are unable to breathe, God is touching and blessing them. One person's right kidney is being touched and blessed by God. Hallelujah. 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 
ఎంత గొప్ప దేవుడైతివి మాకెందో గొప్ప దేవుడైతివి ఓ ఎసయ్యా ఎంత గొప్ప దేవుడైతివి ఎంత గొప్ప దేవుడైతివి మాకెందో గొప్ప దేవుడైతివి ఓ ఎసయ్యా ఎంత గొప్ప దేవుడైతివి ఎంత గొప్ప దేవుడైతివి మాకెందో గొప్ప దేవుడైతివి ఓ ఎసయ్యా ఎంత గొప్ప దేవుడైతివి ఎంత గొప్ప దేవుడైతివి మాకెందో గొప్ప దేవుడైతివి ఓ ఎసయ్యా ఎంత గొప్ప దేవుడైతివి గ్రుడ్డి వాణి నేత్రములు తెరచి తీవి నేత్రములను తెరచి తీవి మూగదయ్య పిచాచము పారద్రోళ చేసి తీవి పారద్రోళ చేసి తీవి ఎంత గొప్ప దేవుడైతివి మాకెందో గొప్ప దేవుడైతివి ఓ ఎసయ్యా ఎంత గొప్ప దేవుడైతివి అలెలుయా 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 లేలుయా అలెలుయా అలేలుయా దేవుని ప్రియమైన బిడ్డలారా యోగాను సువిశేషం యోగాను రాసిన దర్శన గ్రంథం ఒక్కటవ అధ్యాయం పదవచనంలో యోగాను శ్రమలు వేదన మధ్యలో పద్మోస్ కొహలో త్రోసివేయపట్టాడు అక్కడ దోమలు మధ్యలో భయంకరమైన వ్యాధుల మధ్యలో వారికి సరిగా అన్నము కూడా ఇవ్వరు నెలకి లేకపోతే రెండు నెలకు ఒకసారి పడవ వస్తుంది దానిలో వారికి కావలసిన నీరు మరియు ఆహారం ఇచ్చేసి ఆ పడవ వెళ్ళిపోతుంది తర్వాత ఎప్పుడో మళ్ళీ రెండు నెలలో మూడు నెలల తర్వాత దాన్ని వారు సేకరించుకొని బ్రతకాలి ప్రతిరోజు వారు ఎన్నో ఆ పర్వతముడి రాళ్ళు కొట్టి ఆ రాళ్ళను వారికి భోజనం తెచ్చుకొని ఆ పడవలో పంబాలి రొమేలు కోసం దేవుని ప్రియమైన పిట్టలారా ఇటువంటి శ్రమలు వేదనలో ఉన్న యోగాను ఎట్లు పలుకుతున్నాడు దేవుని దినమున దేవుని నేను కొనియాడిన దినమున దేవునితో నేను సగవాసం చేసుకున్న దినమున నేను ప్రభుని ఆత్మ చేత నడిపింపబట్టాను దేవుని నేను కొనియాడినప్పుడు చాలామంది మనము దేవు పరిశుద్ధ ఆత్మ నీవు మాకు కావాలి నీ శక్తి మాకు కావాలి నీవు లేక మేము బ్రతుకలేము నీవు లేక మా జీవితంలో ఎన్ని సమస్యలు శోధనలు ఆటంకాలు ఉన్నాయని మన బలహీనమును ప్రభునకి తెలియచేసేదే మన ప్రార్థన అనుకున్నాము తప్పకుండా మనం బలహీనంగా ఉన్నప్పుడు నా కృప నీకు చాలు నీ బలహీనంలో నా బలమును ఇస్తానని పలికిన దేవుడు తప్పకుండా మనల్ని దీవిస్తాడు కానీ యోగాన్ని అట్లా కాదు తన బలహీనమును దేవునికి తెలియచేయలేదు ఆయనో తనలో ఉన్న దేవుని బలమును తన జీవితంలో ప్రదర్శించాడు అది ఇంకొక రకమైన జీవితం దేవుని అపోస్తలు దేవుని చెత్త ఎన్నుకున్న పడిన బిడ్డలు దేవుని ఆత్మ చెత్త నడిపింపబడువారు దేవుని బిడ్డలని పిలువపడేదరని రోమపత్రిక ఎనిమిది పద్నాలుగులో చదువుతున్నాము అవును ఇక్కడ ప్రతి నరుడు ప్రతి ఒక్కడు దేవుని విశ్వసించువాడు ఏం ప్రతి సంఘము ప్రభు ఆత్మలో నడిపింపబడాలి ప్రభు ఆత్మ వాంచలను నెరవేర్చాలి మన జీవితం ఏదో శ్రమలు వేదనలో ఉండి ప్రభుని శక్తి కోసం వెదక్కే ప్రతికుట కోసం ఎన్నుకొనపడినది కాదు 
ప్రభు ఆత్మచేత నింపబడి ప్రభుని దర్శనమును పొంది ప్రభుని బలమును పొంది బలము లేని ఈ లోకాన్ని జీవింపచేయటకు దేవుడు మనల్ని ఎన్నుకొన్నారు ఇది మన పిలుపు నరుడు తన్ను తాటి తన్ను పిలిచిన దేవుణ్ణిలో ఐక్యమై ఆ దేవుని వాంచలను నెరవేర్చటకు తన్ను తాను అర్పించినప్పుడు ఆయన దేవుని ద్వారా నడిపింపబడతారు ఈ రహస్యము మనం ఈరోజు నేర్చుకోవాలి చూస్తూ ఉన్నాము మనము ఎస్ఏకెల్ గ్రంథము మొదట అధ్యాయము పంతొమ్మిది నుండి ఇరవై ఒకటి వరకు చదివామంటే అక్కడ వాక్యం ఎట్లు పలుకుచున్నది ఆ ప్రాణులు ఎప్పుడు ప్రభువు కోసం కదలియారో అప్పుడు వా దివాది దేవుని ఆత్మ ఏడు రకమైన చక్రములు అది ఏడు ఆత్మ ఇచ్చే ఏడు వరాలకు గుర్తు అవ్వ ఎప్పుడు కొంత కొన్ని కొందరు దేవుని కొరకే వారు మూవ్ అయ్యారో అప్పుడు దేవుడే తన వరములు ఫలములు శక్తితో వారి వెంట వెళ్ళాను ఎప్పుడు ఈ క్రీచర్స్ ఈ మనుషులు ప్రభు కోసం వచ్చిన వారు పైకి లేచుతున్నారో అప్పుడు ఈ చక్రం కూడా వారు పడిపోకుండా వారిని కాపాడుటకే లేచాను ఇదే విషయంలో తావీది ఇంకొక విధంగా చెప్తున్నాడు కీర్తన తొంభై ఒకటిలో ప్రభు చెప్తున్నాడు ఆయన నన్నే నమ్మి ఉన్నాడు కనుక నేను ఆయన ఆశీర్వదింతను ఆయన్ని పైకి లేపి ఎవ్వరు పొందలేని ఉన్నత నామునిచ్చి ఆయన్ని గణపరచదను అని ప్రభు కొరకే వెళ్ళుతున్న ఆ తావీదును కూర్చి ఎలా నా రెక్కల నీడలో ఉంచి అటువంటి వారిని కాపాడుతానని దేవుడు మాట్లాడుతున్నారు అదే మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం ఎస్ఐకెల్ ఒకటిలో ఆ మనుషులు పైకి లేపినప్పుడు ఈ వీల్ ఈ చక్రం కూడా పైకి లేచింది ఆ ప్రాణులు అప్పుడు ఆ ప్రజలు దేవుని ఆత్మ వెళ్ళుతున్న ఆ చోటలకు వెళ్ళుతున్నారు అప్పుడు ఈ చక్రం కూడా వారి వెంటనే వెళ్ళుతుంది ఇప్పుడు చూడండి వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడికి దేవుని కొరకై మనల్ని అర్పిస్తున్నప్పుడు దేవుడే మన వెంట వస్తాడు దేవుడు తన చక్రాలతో వస్తాడు తన బలముతో వస్తాడు తన అభిషేకముతో వస్తాడు ఏ నరుడు నా జీవితం నాకంటే ఉన్నతమైన నన్ను నమ్మి నా కొరకై ప్రాణం ఇచ్చి తన రక్తాన్నిచ్చింది నన్ను వెలనిచ్చి కొని ఉన్న ఆ దేవునికి సొంతమనే రహస్యంలోనికి నడిపిస్తు నడిపిస్తున్నాడో తన జీవితాన్ని వాళ్ళకు మాత్రమే ఈ ప్రభు పలికే రహస్యాలు అర్థమవుతాయి మిగిలిన వారందరూ ఈ మట్టి లోకానికి చెందిన బిడ్డలుగా నన్ను ఈ వీడు ప్రేమిస్తాడా ఈ అమ్మాయి నన్ను చూచి నవ్వుతుందా నాకు ఎవడైనా డ్రింక్స్ ఇస్తాడా త్రాగుటకు నా గురించి ఎవడైనా పొగడతాడా ఈ చిన్న పిచ్చు లోకంలో తన్ను తాను కట్టివేసి ఆ పురుగుల కోసం దేవుడిచ్చిన ఆత్మను అమ్మేసి దానికి బలిగా మారి నశించిపోతారు దేవుడు పలుకుతున్నారు నీ పిలుపు అతి ఉన్నతమైనది ఒక ఒక రైతు ఏం చేశాడన్నమాట ఆయన పొలమునకు వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ ఒక ఈగుల్ గద్ద గుడ్డు దొరికింది మాట దాన్ని తీసుకొని వచ్చి తన కోళ్ళతో పెట్టి ఆ కోడితో పెట్టాడు కోడి గుడ్లతో ఇది కూడా పెద్దగా అయింది కోడి పిల్లలు తల్లితో తిరుగుతున్నప్పుడు ఈ ఈక కూడా ఈ ఈగుల్ కూడా ఆ చిన్న పిల్ల కూడా తిరుగుతుంది అప్పుడు ఇవి అన్నీ మట్టిని పురుగులను తింటూ ఉన్నప్పుడు ఈ ఈగుల్ మాత్రము పైకి పైకి చూస్తూ ఉంది అప్పుడు కోడి తల్లి చెప్పింది మాట తల్లి కోడి ఐ నువ్వేం పైన చూస్తున్నావు కింద చూడు మనం అందరం కోడి పిల్లలు ఈ కోడి ఇక్కడ ఉన్న మట్టిని ఈ చెత్తను తిని ఈ పురుగులను తిని మనం ఎరుగని చోటలో మన యజమానికి ఎవడో వస్తాడు మనల్ని పట్టుకొని కోసేస్తాడు ఇదే మన జీవితం కానీ ఆ ఈక ఆ ఈగుల్ అగ్రద్ద అగ్రద్ద పిల్ల దీన్ని వినుటకు సిద్ధంగా లేదు తాను లోపల నుండి 
ఆ గ్రద్ద బిడ్డకు ఒక స్వరం వస్తుంది నీవు ఈ కోడి కాదు నీవు గ్రద్ద నువ్వు పైన ఉండుటకి ఎన్నుకొని పట్టావు ఒకరోజు రైతు వచ్చినప్పుడు ఈ తన ఈ క్రద్ద బిడ్డను చూశాడు ఎగురుతున్న దాన్ని అర్థమైంది తీసుకొని పోయి పర్వతం పైన తన చేతులు పెట్టుకుంటూ క్రద్దలు వస్తున్నాయని పైన చూస్తున్నాడు రెండు క్రద్దలు వస్తున్నాయి టూ ఈగుల్స్ వచ్చినప్పుడు ఈ చిన్న క్రద్దను కూడా త్రోసివేశాడు ఇది అలవాటు లేదు కదా కింద పడిపోయినట్లు ఉండింది కానీ లోపల ఉన్నది నువ్వు ఎగురు ఎగురు అనగా అది మెల్లగా మెల్లగా ఎగిరి ఎగిరి పైకి వెళ్ళిపోయింది ఆ ఈగులతో కలిసి ఆ రైతు ఎంతో ఆనందించాడు నీవు నేను కూడా పురుగుల్లాగా ఈ మట్టి లోకం ఇచ్చే ఈ శారీరక వాంజలి ఇచ్చే ఈ సుఖములో కట్టివేయపడి వాడు వీడు వెనుక వెళ్ళి వాడిని సంతోషపరచాలి వీళ్ళని సంతోషపరచాలి అక్కడ పోవాలి ఇక్కడ పోవాలి అని శక్తి లేని జీవితముగా జీవించుటకు దుష్టుడు పోరాడతాడు నువ్వు నీ పిలుపు ఏమిటి గుర్తించుకో క్రద్దలాగా ఆత్మతో నడిపింపబడి నశించిపోతున్న లోకాన్ని రక్షించుటకు దేవుడు కళలు కని ఎన్నుకున్న పాత్రం నీవు మర్చిపోకు నీ పిలుపును ప్రభు నిన్ను పిలుస్తున్నారు అవును ఈ లోకంలో ఉన్నవారు ఏం చెప్తారు తెలుసా మనం ఎక్లీసియాస్టికస్ ఉపదేశకుడు పదకొండు నాలుగు చెప్తుంది మనం గాలిని చూచామంటే విత్తనం వేయలేము మనము ఆకాశంలోని ఆ క్లౌడ్ మేఘాలను చూసామంటే మనం పండును చేయలేము ఎందుకంటే లోకమును చూసేవానికి లోకం ఎన్నో మార్గాలు చూపిస్తాయి ఏ మార్గంలో వెళ్ళాలి ఆయనకు తెలియదు కానీ ఆత్మను చూసిన ఆత్మ వారిని అతి ఉన్నత మార్గంలో నడిపిస్తుంది అందుకే రెండవ కొరింది ఐదు ఏడులో పౌలు చెప్తున్నాడు మేము దృష్టి వలన కాక్క ఆత్మ వలన దేవుడి ఇచ్చే విశ్వాసం వలన మేము జీవిస్తాము మనము దేవుని కొరకే దేవుని ఆత్మను సంతోషపరచుటకే మా మూవ్ అయ్యామంటే దేవుడు మనతో నడుస్తాడు తన సంకల్పమును మనలో నెరవేరుస్తాడు యూదిత్ భర్తను కోల్పోయింది పిల్లలు కూడా లేరు చిన్న వయసులోనే ఆమె వివాహ జీవితం అయ్యో చెడిపోయిందని ఆమె ఏడవలేదు నా జీవితంలో లోకానికి చెందిన సంతోషం దొరకలేదు కనుక జీవితం అంతం పోయిందా లేదు నేను దేవుని పిట్ట దేవుడిది అనుమతిస్తున్నాడంటే దాని వెనుక దేవుని చిత్తం ఉండదు ఈ లోకంలో లోక జీవితంలో విజయం కాకపోవచ్చు అంటే ఆత్మ ద్వారా నేను వదిలిపెట్టబడానని అర్థం కాదు ఆత్మలో నేను ఎల్లప్పుడు జీవిస్తాను అని ఇంటికి వచ్చి తన ఇంటి పైన ఆమె ఒక చిన్న గదిలాగా కట్టుకుంటూ అక్కడ ప్రార్థిస్తూ ఉన్నది అప్పుడే అందరూ చెప్తున్నారు అసిరియలు వచ్చి ఇస్రాయేల్ ప్రజలు పైన ఉన్నారు కదా కింద నుండి నీళ్ళు వస్తుంది ఆ లోయల్ నుండి ఆ లోయల్ నుండి పైకి వచ్చే నీటిని ఆపేశారు పైన ఇప్పుడు పశువులు గొర్రెలు చచ్చిపోతున్నాయి నీళ్ళు లేక ఎవరైనా పోయి వారిని జయించాలి అందరూ భయపడుతున్నారు కానీ దేవుని ఆత్మలో ఆనందించిన బిడ్డ మాత్రం ఆమె చిన్న వయసైన బిడ్డ అయినను ఆడబిడ్డ అయినను ఎవరు ఆత్మలో నడిపింపబడతారో వారు స్త్రీ ఆ పురుషుడా చూడరు నేను చిన్నవాడా పెద్దవాడా అని చూడరు వారు ఆత్మ ద్వారా నడిపింపబడతారు ఆత్మ కోసం జీవించుటకు తన్ను తాను అర్పించు వారిని ఆత్మయ్యే వారి వెంట నుండి నడిపించును ఇది మహిమ గల సత్యము ఈరోజు చాలామంది ఆత్మ ద్వారా నడిపింపబడలేదంటే వారు ఆత్మ కోసం ముందుకు వెళ్ళట్లేదు తన కోసం వెళ్ళుటకు ఆత్మను వెదకు వారు ఎంతోమంది ఉన్నారు తన జీవితాన్ని నిర్మించుటకు ప్రార్థించు వారు వేలాది మంది ఉన్నారు కానీ ఆత్మ ద్వారా ఆత్మ కొరకే ఇదిగో యూదిత్ ముందుకు సాగిపోయినప్పుడు దేవుడే ఆమె జ్ఞానమిచ్చాడు ప్రతిరోజు తన్ను తాను ఆత్మలో నింపుకొని అన్నీ సాధించారు రాత్రి వేళ చీకటిలో అంధకార శక్తులు నిండినలో టైంలో ఆమె 
ఏ అధికారి ఆ అశ్రీల అధికారులు హొలోఫర్నస్ గదికి వెళ్ళి వెళ్ళింది ఆ రాత్రి వేళలో తన స్నేహితురాలతో బయటకు వెళ్ళి స్నానం చేసి ప్రార్థనలో గడిపింది చీకటి టైంలో పది గంటల తర్వాత మందిర తంత్ర శక్తులు చాత్తపడి శక్తులు పైన ఉంటాయి ఆ టైంలోనే వేలాది మంది ప్రజలు నీల చిత్రానికి అన్ని రకమైన సీరియల్స్కి పాపానికి సాతాను కట్టివేయు భయంకరమైన చీకటి టైము ఆ టైంలో యూదిత్ మొక్కరించి ప్రార్థింప మొదలుపెట్టింది ఆత్మ ద్వారా నడిపింపబడింది కనుక చీకటి శక్తులు ఆమెను ముట్టుకోలేకపోయినాయి ఒకరోజు ఈ చీకటి శక్తులు ప్లాన్ చేశారు ఈ మేను నేను ఎట్లయినా వాడుకోవాలి అని పలికి ఆ కొలోఫోర్నస్ అధికారిని చూచేవాడు ఎప్పుడు యూదిత్ లోపల ఉన్నదో అప్పుడు బయట నుండి తాళం వేశారు ఆమె స్నేహితురాలు బయట ఉన్నది యూదిత్ మాత్రం లోపల ఉండిపోయింది బయట వెళ్ళుటకు ఛాన్సే లేదు కానీ యూదిత్ ప్రార్థన చేయ మొదలుపెట్టింది వాడు యూదిత్ని తన దగ్గర పిలుచుకొని త్రాగుటకు మొదలు పెట్టాడు ఆయన దుష్ట శక్తి ద్వారా పోరాడాడు ఆమెను పొందుటకు ఆమె పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ఆయన ఆమె దగ్గరికి రాకుండా చేసుకునింది శ్రమలు వస్తాయి శోధనలు వస్తాయి ఆటంకాలు వస్తాయి సతానే నీ వెంట వస్తాడు నీవు నిన్ను ఆత్మ ద్వారా నడిపింపబడటం నీ పిలుపు అది నీ జీవితం అప్పుడు దుష్టుడు నిన్ను చేయింపలేడు నీలో ఉన్న దేవుడు లోకంలో ఉన్న అన్ని శక్తుల కంటే గొప్పవాడు ఆయన నీకు చాలు ఇప్పుడు ఆయన త్రాగి త్రాగి ఆ మంచంలోనే పట్టాడు ఆత్మతో నింబపడిన బిడ్డ అదే చీకటి నిండిన ఆ గదిలో మోక్కరించి దేవుని ఆత్మతో తండ్రి నీవు నాకు శక్తి ఇవ్వమని చెప్పి ఆయన కత్తిని తీసుకొని ఆయన తలను నరికి వేసింది ఇస్రాయల్ ప్రజలు మరునాడు ఆ తలను చూచి వారు దిగి వచ్చి లోయల్లో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని నాశనం చేశారు విజయమును పొందుకున్నారు పైన మాత్రం కాదు లోయను కూడా వారు సంపాదించుకున్నారు అన్యులు వారు ఇస్రాయల్ ప్రజలు వస్తున్నారని గమనించి వారి కిందికి వెళ్ళి వారి యజమాన్ని నిద్రించే యజమాన్ని పిలుస్తున్నారు లోపల వెళ్ళిన తలలేని దిగాన్ని చూచి అందరూ పారిపోయారు ఇస్రాయల్ ప్రజలకు ఒక స్త్రీ ద్వారా సారీ దేవుని ఆత్మ ద్వారా నడిపింపబడిన బిడ్డ ద్వారా అనుగ్రహం దొరికింది ఈ లోకం ఆయన ఆత్మతో నింబపడిన బిడ్డల కోసం వేచి ఉన్నది ఎందుకు నీవు నేను ఒక్కరిగా మారకూడదు ఈ లోకంలో ఏం సాధించాలని ఏ పిచ్చు లోకం ఏమి ఇస్తుందని దాని వెంట వెళుతున్నామో ఆత్మ ద్వారా నడిపింపబడి ఈ లోకాన్ని కదలించి వారికై దేవుడు వెతక్కుతున్నాడు ఈ లోకం వెతక్కుతుంది ఒక్క నిమిషం కళ్ళను మూసుకొని ఆ దేవుని సన్నిధిలో మనల్ని అర్పిస్తామా హలలూయా 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 దేవుని సన్నిధిలో రెండు చేతులు పైకి లేపి మనల్ని పరిపూర్ణంగా దేవునికి అర్పిస్తాం తండ్రి నీవు యూదిత్తుని ఎలా నడిపించావు ఆమె జీవితంలో జరిగిన ఏ సంఘటనలు కూడా ఆమె నిన్ను కోల్పోవటకు అనుమతించలేదు నీతోనే నడిచింది నీ కొరకై ముందుకు సాగిపోయింది నీ ద్వారా నడిపింపబడువారు ఎవరిని చూచి భయపడరు మేము బ్రతుకుట కోసం సృష్టింపబడలేదు నిన్ను గణపరచుటకే నీ మహిమను చూపించుటకే అని మొదటి పేతురు రెండు తొమ్మిదులు అన్నాడే నీవు ఎన్నుకొన్న పడిన జాతి ప్రభుని మహిమను చూపించుటకు ఎన్నుకొన్న పడిన వారు తండ్రి నీవు మాకిచ్చిన పిలుపును మేము అర్థం చేసుకొని నీలో జీవింప మమ్మ ఆశీర్వదించుము మొక్కరించి ఆయన ఆశీర్వాదం పొందుకుంటామా హాలెలూయా హాలెలూయా తండ్రి నీ సన్నిధిలో ప్రార్థించే ప్రతి బిడ్డను దీవించయ్యా ఆశీర్వదించము ప్రతి ఒక్కరితో మాట్లాడుము 
మా జీవితంలోని మహిమ నీవు మాకిచ్చిన పిలుపులోని ఉన్నతం ఇవి అన్నిటినీ గుర్తించుకొని అయ్యా నీ చిత్తమును నెరవేర్చే బిడ్డలుగా యోగానులాగా నీ ఆత్మ ద్వారా నడిపింపబడిన బిడ్డలుగా నీ ఆత్మను సంతోషపరిచే బిడ్డలుగా నీ మేము ఎక్కడ వెళ్ళినా నీ కొరకై వెళ్ళుతున్నప్పుడు నీవే నీ చక్రం మా వెంట వచ్చను మేము ఎక్కడ వెళ్ళినా అది మమ్మలను మోసుకున్నాను అబ్బా ఈ ఉన్నత భాగ్యము మా అందరికీ దయచేయమయ్యా హాళలుయా 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 నీవు ప్రభువు మలచిన పాత్రం కళలు కణి దర్శించి ప్రభువు మలచుకున్న పాత్రం ఈ భూమిని దీవింప ప్రభు ఏ పరచుకున్న పాత్రం నీవు ప్రభు మలచిన పాత్రం కలలు కని దర్శించి ప్రభు మలచుకున్న పాత్రం చుకున్న పాత్రం ఆరాధనా ఆరాధనా నేను ఉన్నాను నీ చిత్తమే నెరవేర్చేద నూ నీ కోసం నీ వెళ్ళేదను శరణం శరణ శరణ దేవా శరణం శరణ శరణం 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 క్రీస్త శరణం 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 క్రీస్త శరణం సర్వశక్తి గల సర్వేశ్వరుడు పితాపుత్ర పవిత్ర ఆత్మ మీ అందరినీ ఆశీర్వదించి కరుణించి ఆత్మలో ఆత్మ కొరకై జీవింప దీవింతురు కాల్మైటి గాడ్ బ్లెస్ యూ ద ఫాదర్ ద సన్ అండ్ ద హోలీ స్పిరి